Welcome， 您新八卦 CP to our channel。他很臭，肖战不停的。杨子的面瘫，亲爱的，热爱的，如何延续可爱的爱情？营销号收到了第二个处理视频的黑图，貌似是第一个。刚好有网友发现这些程序拒绝影响。在黑肖战结束前发布了第二次剪辑的肖战视频，搞大事也没用，因为黑视频发酵需要时间。很多人都看过这个视频的原视频，未经剪辑被删了好几次，尾巴也被反了。就连营销会计都抱怨反对声低，但又远不止于此，也没有想到恶性竞争。很多人说付费视频流已经存在了二十年，然而。这部电影仍然被狗子队跟踪。虞姬葛思琪不只是突然朝肖战挥手，说明他已经跟在肖战后面了。然而，不止一位狗子队曾抱怨说，他无法与肖战一起拍摄激动人心的新闻，不是为了食物，在做饭的路上、工作等等都很稳定。第二，有失去粉丝基础而退缩的粉丝，一会颜值下降，一会成了卖粉。二十三年了。才把这把扇子拆掉，不要说是时候了。浪漫更有趣。有一个记录账号，专门为杀粉转推的粉丝而设。他们拒绝接受肖战和他的律师张晶的介入，并不是说其他人不想接收这波流量，而是肖战的保护和他的大使们的权利还在继续。不记得最后一个造谣的是哪个网友，第二个就发信息关掉了，号称打开盲盒。谁准备去那个流量不大的港口？说到这里，你是否开始怀疑肖战会发生什么？他会不会在任何压力下走到这一步？不少网友猜测，待播剧将与观众见面，甚至在《余生》或《王牌部队》播出前，血雨腥风会更多。候选人是在和肖战较量，谁也说不清是非。但在三年前，并试图以某种方式给肖战点赞时，就发生了。现在不光是球迷，就连观众都很感兴趣。肖战到底能拿什么资源让明对他这样？也超越了球迷之间的爆炸声和枪声，当然是全民。据密切关注肖战的网友称，微博之夜开始在提词器上埋了一个洞，但没有成功。然后在发布一个品牌工具的时候，把品牌未来强行换成福来无比拼音都行，这两个字不能单笔差组合。错误率低，只能这样了。可惜了，试图用这两点把肖战拖入文盲的称号。取消的问题已经很明显了，没有必要再重复了。幸运的是，我没想到压力会持续下去，尤其是这么快。一些没用、没意思的热搜，网友们的吐槽也是手段之一，也就不足为奇了。肖战不是跟微博有深度合作的艺人，否则也不会如此明显、痛苦。嚣张，不管肖战的生死。其实网友们也能清楚的看到，当 Putin 在米兰大放异彩时，娱乐圈倒吸了一口冷气，沉寂了下来。如今三天两度被买热搜，毁了路人名声。肖战扶持 Gucci， 居家娱乐沉寂，别说热搜了，整个时尚圈都沉寂了。米兰时装周最让人不安的，不是出来对比的人，而是每天不出门就去记者会的人。近日，支持 Gucci 的 Gucci 重新发布了肖战的系列。参加完品牌秀后 ，TODS 总经理不仅全程带队，参观了当地主要场所，还参观了公司博物馆。GUC 而将肖战留在了当地。即将在上海举办近两个月的环球 Gucci 典藏展宣传片已经拍摄完毕。在正片中，我们看到馆长打开馆藏展的宣传海报，说肖战是第一个看到的。人们，只要知道肖战是推动此次藏品展的第一人，品牌对肖战影响力的认可程度可想而知。他还没有完成，这次的品牌广告可不是简单的大片，比肖战正式宣布为他的发言人时更正式。海外官网已更新四十多个国家和地区。IG、TWI、FB、TikTok、YouTube 无网同步，简单来说就是全球发。不仅微博官网把肖战的大片放在了置顶，一时间不知道怎么形容置顶的待遇。遗憾的是，不仅人的名誉被压死，没必要靠热搜
，反而是一些鸡毛蒜皮的小事把名誉隔开了。我经常不时谈论下一个肖战和劣质版肖战，但我从未看到他们发布任何相关内容。所有压力的回归，无论有多少方法，对肖战的影响都微乎其微，一劳永逸的提升时髦的待遇。可以说，肖战很会打人。没有什么比事实更有说服力的了。该品牌与肖战再次建立了深厚的合作关系，这也可能是肖战打开国外市场的关键。不然的话，他也不会在空气无功的情况下花那么大的力气去搞什么东西来挡热度。今天的热播《亲爱的热爱的》又让很多人看到了杨子的能力。此次与李现合作后，发现李现确实压制住了杨子的气场。所以也因为这个小鲜肉，以眼神杀的方式俘获了球迷的芳心。不过这次对于李现来说，从一开始他就觉得这个酷酷的性格并不逊色于杨子。过了这几集，虽然大家对杨子的新比赛抱有很高的期待，但是继续香蜜之后，这个故事就来了。但是对于杨子的评价却是褒贬不一。作为一个演员，有时候把这个故事表现出来是很尴尬的。其实说到电视上的杨子，大家从香蜜开始就一直盯着杨子。其实这段时间播出的很多剧，并不是很受大家喜欢。而《亲爱的热爱的》这次的推出，从更名到现在的播出，再到现在的口碑，都非常不容易。首先，这部剧的结局真的很甜。杨子和李现是不错的 CP， 但是看了预告片才恍然大悟。原来我们要的是甜甜的热泪盈眶，因为杨子的身手，最近大家都觉得杨子的表情真的是面瘫。其实，在小编看来，没有必要去诋毁他，这只是一个角色。单凭杨子的功力就需要看，不一样。这是评估该行业参与者和工作标准的标准。这也是为什么杨子因为家有儿女而名声大噪的原因。杨子塑造的经典人物有很多。但每当一个人物遇到人物中的情感时，能否完美的表达出来才是最重要的。另一方面，从 IP 的角度来看，目前我们所看到的改编作品与原著有很大的不同，这是不可避免的。但从历史上看，故事中的故事并不能完全满足观众的喜好，就是这个意思。杨子的功力值得佩服，但将原著改编成剧集已经不是我们所见了。不过，既然是电视剧，何必仔细看节目呢？看不下去就别看了。亲爱的，热爱的这个故事看似是关于爱情的，但不难看出，这个故事里面牵扯着生意。事业让我们接受了这个故事。杨子与李现的甜蜜爱情只是作品的一个比喻，但现实依然残酷。其实，对于爱情这样甜蜜的东西，是为了我们内心渴望的那种乌托邦情怀。而不是什么叫做爱情的东西。看这个系列最重要的不是看原著，而是看漫画。总的来说，这个节目真的很不错。虽然杨子的表现没有达到我们的预期，但是所有球员都用心了。